Olá, Papi Blue. Olá, Mami Blue. Você conversa comigo sobre geração dos direitos fundamentais. Sim, eu vou te dizer quais são os direitos de cada geração e vou te dizer também quais são as quatro controvérsias que envolvem essas gerações. Bom, eu chamo de geração, alguns chamam de dimensão, inclusive essa questão geração-dimensão é uma das controvérsias acerca desse assunto. Vamos lá. Primeiro nós temos os direitos de primeira geração ou primeira dimensão. Esses direitos são chamados também de liberdades públicas. São direitos do cidadão contra o Estado. O Estado não pode invadir a nossa integridade, a nossa intimidade, a nossa vida privada. Então, esses direitos têm a ver com liberdades públicas, ou seja, é o direito de expressão, é o direito de pensamento, é tudo que tem a ver com direito personalíssimo, liberdade, locomoção, direito à vida, direitos civis, direitos políticos. Bem, classicamente surgiram aí com a Magna Carta, Magna Carta Libertatum, com a Revolução Francesa, enfim. Então, isso são direitos de primeira geração ou primeira dimensão. Logo depois, nós temos os direitos de segunda geração. São os direitos sociais, econômicos, culturais, enfim. São direitos que têm a ver com igualdade. E são direitos que têm a ver com comportamento positivo do Estado. Ou seja, uma exigibilidade que nós temos perante o Estado de que ele faça algo para proteger tais direitos. Tais direitos surgiram na história, aí, basicamente, já na, na Revolução, Revolução Industrial, na, após a Primeira Guerra também. Então, quando eles, esses direitos foram reconhecidos. Eis que, então, surge como reconhecido para o direito os direitos de terceira geração. São os direitos que têm a ver com paz, com vida saudável, com direito à autodeterminação dos povos, tem a ver com desenvolvimento da humanidade, tem a ver com progresso, são os direitos transindividuais, são os direitos coletivos, aliás, é justamente quando surge a ideia do ser, do ser coletivo. A, a isso nós temos como marco inicial lá a Constituição de Weimar, Weimar e o Tratado de Versalhes, quando então esses direitos de terceira geração veio a, veio a baila, né? tratam sobre fraternidade, digamos assim. Temos então os direitos de quarta geração ou quarta dimensão. Tem a ver com democracia, com pluralismo, tem a ver com patrimônio genético, com a globalização, direito à informação. Já são aí direitos já reconhecidos já bem do meio para o fim do século passado. São chamados direitos de quarta geração. E os direitos de quinta geração, e é a quinta geração ou, ou, ou dimensão conhecida ou falada até o momento, tem a ver com direito da informática, o direito cibernético, direito de acesso à internet. E, e esses são, portanto, os direitos que compõem aí as cinco dimensões ou as cinco gerações de direitos. Conversemos agora sobre as controvérsias que envolvem essas gerações ou dimensões do direito. São quatro controvérsias. Aliás, a primeira é justamente essa. Afinal, é geração ou é dimensão? Veja, originalmente eles eram chamados de geração. Geração mesmo, de primeira geração, segunda geração, porque eles foram reconhecidos um após o outro. Tá vendo aqui? Ó, uma geração após a outra. Acontece que alguns doutrinadores começaram a se insurgir contra isso, dizendo que estaria errado falar em geração, porque em geração uma suplanta a outra, uma vem depois da outra, e os direitos fundamentais eles coexistem. Uns não são aniquilados, não morrem para que venham os outros. Por isso eles não gostam de geração, então eles chamam de dimensão. Dimensão tem a ver mais ou menos com isso aqui. Ó. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão, ou seja, um vindo após o outro, mas todos coexistindo ao mesmo tempo agora. Daí, segundo eles, o correto seria dimensão. Olha, eu acho que é geração mesmo, tá? Porque nada impede que as gerações coexistam. É geração porque eles foram reconhecidos um após o outro, mas não quer dizer que um aniquile o outro. Então, eu vou morrer abraçado falando geração. Mas, por questão de ser melhor entendido e gerar menos controvérsia, urge a gente dizer geração, geração ou dimensão. Vamos à segunda controvérsia. A segunda controvérsia é justamente sobre quantas gerações, quantas dimensões. Classicamente, são três. Ninguém discute isso. Acontece que 
já temos uma quarta geração e já temos uma quinta geração, como eu falei. Mas isso não é reconhecido por todos os doutrinadores. Por isso, muito cuidado quando você tiver que falar isso numa banca, tiver que falar numa prova. Como é que você vai saber quantas gerações o seu examinador entende que existem? Muito perigoso isso. Então, terceira controvérsia tem a ver quanto ao conteúdo de cada geração ou dimensão. Se você ler vários livros, você vai ter um núcleo duro ali que não muda, principalmente primeira geração, que é direito da liberdade pública. Agora, a segunda e terceira geração já começa a mudar, amigo. Quer dizer, até os exemplos mudam. Basicamente é isso, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas saiu desse núcleo duro aí, os exemplos mudam e vira aí uma, vira aí uma loucura vira uma loucura de pensamento, até porque o próprio conceito de liberdade e fraternidade, às vezes, eles se misturam. Então, por isso que alguns autores terão aí uma diversidade de pensamento no que seria direito de segunda geração e terceira geração. E a última é que o conteúdo de cada geração muda ao longo do tempo. Os juristas mais velhos podem confirmar o que eu vou te dizer. Quando eu cursava mestrado lá em Direito Ambiental, já há 18 anos, 2000, 2001, por aí, direito a meio ambiente sadio era direito de quarta geração. Quarta geração. Hoje é reconhecido como terceira geração. Ou seja, mesmo ao longo do tempo, muda o conteúdo de cada um a depender da própria geração de doutrinador que trata sobre isso. Então, isso são as controvérsias e esses são os conteúdos, pelo menos no que eu pude apurar aí, vendo uma visão geral da doutrina, do que viriam a ser as cinco gerações de direitos fundamentais. É isso. É isso. É isso. É isso.